దసరా నవరాత్రులు రాబోతున్న సందర్భంగా ఈ వీడియోలో మనం నవరాత్రులు ఏ ఏ రోజు అమ్మవారిని ఎలా అలంకరించుకుంటారు అలాగే ఏ మంత్రాలు జపించుకుంటే మంచిది ఇంకా ఏ రోజు అమ్మవారికి ఏ నైవేద్యం సమర్పించుకోవాలి అలాగే ప్రసాదాల విధానం కూడా చూద్దాం ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దసరా నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు అమ్మవారిని శైలపుత్రి దేవిగా అలంకరిస్తారు అనగా బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి రూపము ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది ఆ రోజు అమ్మవారికి కట్టె పొంగల్ని నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు కట్టె పొంగలి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం కట్టె పొంగలి కోసం ఒక హాఫ్ కప్ పెసరపప్పును అలాగే ఒక హాఫ్ కప్ బియ్యాన్ని ముందుగానే నీళ్లలో నానబెట్టుకుని ఉంచుకోండి తర్వాత త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసుకుని త్రీ విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్కర్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పెసరపప్పు ఇంకా అన్నం కూడా మంచిగా ఉడికిపోయింది ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు చిటికిడి పసుపు వేసుకుని మంచిగా కలుపుకోండి తర్వాత తాలింపుల కోసం కొన్ని మిరియాలు ఇంచ్ అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కొన్ని జీడిపప్పు మూడు పచ్చిమిర్చి స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఇంకా వన్ స్పూన్ జీలకర్ర రెడీగా పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు చిన్న మూకిట్లో ఒక గరిట నూనె వేసుకుని అన్ని ఒకటి తర్వాత ఒకటి తాలింపు వేసేసుకుందాం తాలింపులను ఇందాక ఉడికిన పెసరపప్పు అన్నంలో వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి కట్ట పొంగల్ రెడీ అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రుల్లో రెండో రోజు అమ్మవారిని బ్రహ్మచారిణి దేవిగా అలంకరిస్తారు అనగా అన్నపూర్ణాదేవి రూపం ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది ఆ రోజు అమ్మవారికి పులిహోరను నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు పులిహోర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకుని టూ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకుని త్రీ విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్కర్ పెట్టుకోండి తాలింపుల కోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి రెండు ఎండుమిర్చి గుప్పెడు పల్లీలు టూ స్పూన్ శనగపప్పు రెండు నిమ్మకాయల సైజ్ అంత చింతపండు కొంచెం కరేపాకు అలాగే వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ ఆవాలు రెడీగా పెట్టుకోండి ఇంకా చింతపండుని వాటర్లో నానబెట్టుకుని ఉంచుకోండి కుక్కర్ విజిల్స్ వచ్చేలోగా మనం తాలింపులు ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఒక మూకిళ్ళలోకి మూడు గరెట్లు ఆయిల్ వేసుకుని పల్లీలను ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత తాలింపులని ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసి ఫ్రై చేసేయండి ఇప్పుడు 
వాటర్లో చింతపండు ఇందాక నానబెట్టుకున్నాం కదా సో చింతపండు పులుసుని వేసుకొని తాలింపులో బాగా మిక్స్ చేసుకోండి తర్వాత పావు స్పూన్ పసుపు ఇంకా వన్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి నెక్స్ట్ కుక్ రైస్ ఉంది కదా దాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి ప్రసాదం పులిహార రెడీ అయిపోయింది అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రుల్లో మూడవ రోజు అమ్మవారిని చంద్రగంటాదేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటారు అనగా గాయత్రి దేవి రూపం ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది ఆ రోజు అమ్మవారికి కొబ్బరి అన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు కొబ్బరి అన్నం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి హాఫ్ కొబ్బరికాయని తురిమేసుకుని పెట్టుకోండి అలాగే వన్ కప్ రైస్ కొంచెం కరేపాకు రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి వన్ స్పూన్ జీరా వన్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక ఎండుమిర్చి హాఫ్ స్పూన్ శనగపప్పు కొంచెం జీడిపప్పు ఫస్ట్ ఒక మోకిడ్లోకి ఒక గరిట ఆయిల్ వేసుకుని అన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి తాలింపు వేసుకుందాం తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి తర్వాత తురుముకున్న కొబ్బరి వేసుకుని ఒక హాఫ్ మినిట్ ఫ్రై చేయండి తర్వాత ఒక వన్ కప్ కుక్ రైస్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి మన ప్రసాదం కొబ్బరన్నం రెడీ అయిపోయింది అమ్మవారికి ఇలా సమర్పించుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రుల్లో నాలుగవ రోజు అమ్మవారిని కూష్మాండాదేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటాము అనగా లక్ష్మీదేవి రూపం ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది ఆ రోజు మినప గారను అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు గారెలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికోసం ఒక కప్పు మినప గుళ్ళను ముందు రోజే వాటర్లో నానబెట్టుకుని ఉంచుకోండి ఇప్పుడు బాగా నానున్నాయి కదా మిక్సీ పెట్టేసుకుందాం బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఒక పావు స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు గారెలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక మూకుల్లోకి ఆయిల్ తీసుకోండి కొంచెం వాటర్ తీసుకుని గరిటి ఉంటుంది కదా దాని వెనక సైడ్ కొంచెం వాటర్తో తడపండి దానిపైన ఇలా బ్యాటర్ని రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని బాల్ కింద ప్రాపర్గా గారెల షేప్లో ప్రెస్ చేసి మధ్యలో హోల్ పెట్టండి ఆ 
ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిందో లేదో చూసుకుని గాలిని వేసుకుందాం గారెలు రెడీ అయిపోయినాయి అమ్మవారికి ఇలా నైవేద్యం కింద సమర్పించుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రులు ఐదవ రోజున అమ్మవారిని స్కందమాతాదేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటాము అనగా సరస్వతీ దేవి రూపం ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి సింహాసన గతానిత్యం పద్మాశిత కరద్వయాస్తు సదాదేవి స్కందమాతాయశస్విని ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది ఆ రోజు దద్దోజనాన్ని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు నైవేద్యంగా దద్దోజనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఒక ఫుల్ కప్ రైస్ తీసుకోండి కుక్డ్ రైస్ దానికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో కర్డ్ తీసుకోండి దాంట్లోకి హాఫ్ కప్ మిల్క్ తీసుకోండి అలాగే ఒక వన్ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక ఎండుమిర్చి హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు పచ్చిమిర్చి స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి అలానే కొంచెం కరేపాకు రెడీగా పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఒక బౌల్లోకి కుక్ రైస్ తీసుకుని ఇలా ప్రాపర్గా మ్యాష్ చేసుకోండి దాంట్లోకి ఒక హాఫ్ కప్ మిల్క్ ని ప్రాపర్ గా బాయిల్ చేసుకుని వేసుకోండి వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి అది కొంచెం కూల్ అయ్యాక కర్డ్ వేసుకుని ప్రాపర్ గా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు దద్దోజనం కోసం తాలింపు వేసుకుందాం ఒక చిన్న ముకుళ్ళలోకి త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకుని ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత తాలింపులు అని ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ తాలింపుని కర్డ్ రైస్ లో వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి దత్తోజనం రెడీ అయిపోయింది ఇలా అమ్మవారికి నైవేద్యాన్ని సమర్పించుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రులు ఆరవ రోజున అమ్మవారిని కాత్యాయని దేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటాము అనగా లలితాంబికా దేవి రూపం ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది ఆ రోజు కేసరిని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాం ఇప్పుడు నైవేద్యం కోసం కేసరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి వన్ కప్ రవ్వ దానికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో వన్ కప్ నిండుగా షుగర్ తీసుకోండి అలాగే ఒక త్రీ స్పూన్స్ మిల్క్ కొంచెం జీడిపప్పు రెండు ఇలాచి ఇప్పుడు ఒక మోకుడులోకి ఒక గరిట కాసిన నెయ్యిని వేసుకుని ఫస్ట్ జీడిపప్పును వేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి ఆ తర్వాత రవ్వను కూడా వేసుకుని ప్రాపర్ గా ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత ఒక మూకుడులోకి త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసుకోండి అది కొంచెం బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వగానే వన్ కప్ షుగర్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా కొంచెం బబుల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రెండు ఇలాచీని దంచుకుని వేసుకోండి ఆ తర్వాత రవ్వను కూడా కలుపుకుంటూ వేసుకోండి ఇలా బాగా దగ్గరకు వచ్చేదాకా 
కలుపుకుంటూ ఉండండి ప్రసాదం కేసరి రెడీ అయిపోయింది అమ్మవారికి ఇలా సమర్పించుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రుల్లో ఏడవ రోజు అమ్మవారిని కాలరాత్రి దేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటాము అనగా దుర్గాదేవి రూపము ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది కాలరాత్రి దుర్గాయ నమ ఆ రోజు అమ్మవారికి కలగూర పులుసు కానీ శాకాహారాన్ని కానీ నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు కలగూర పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి అన్ని కూరగాయలను కలగలిపి పులుసు కింద తయారు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ కందిపప్పులోకి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకుని కుక్ చేసుకుందాం త్రీ విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్కర్ పెట్టుకోండి అలాగే ఒక రెండుకాయల సైజ్ చింతపండుని వాటర్లో నానబెట్టుకోండి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి దొండకాయ ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు బెండకాయ ముక్కలు ఆనపకాయ ముక్కలు ములక్కాడ ముక్కలు ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి టూ ఇంచ్ అల్లాన్ని గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి చింతపండు పులుసు తీసుకుని త్రీ గ్లాస్ సోప్ వాటర్ వేసుకోండి అలాగే ఒక పావు స్పూన్ పసుపు టూ స్పూన్స్ ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి వన్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే అన్ని కూరగాయ ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి పులుసును బాగా మరిగించండి ఈలోగా మనకి పప్పు ఉడికిపోయింది కదా దాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకుందాం కలగూర పురుషు రెడీ అయిపోయింది దీన్ని అన్నంతో కలిపి సాంబార్ రైస్ కింద కూడా నైవేద్యంగా పెట్టుకోవచ్చు దసరా నవరాత్రుల్లో ఎనిమిదవ రోజు అమ్మవారిని మహాగౌరీ దేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటాము అనగా మహిషాసుర మర్దిని రూపం ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది మహాగౌరీ దుర్గాయ నమ ఆ రోజు అమ్మవారికి పర్వాన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు పర్వాన్నం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఒక బుల్లి గ్లాస్లో రైస్ తీసుకోండి దాన్ని ప్రాపర్గా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోండి 
అలాగే దానికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో బెల్లం ని ప్రాపర్ గా తరుక్కొని పెట్టుకోండి నట్స్ కోసం ఇక్కడ మనం బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు అలాగే మిరియాలు కొంచెం ఇలాచీ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం మీ ఇంట్లో ఏం నట్స్ ఉంటే అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి టూ గ్లాసెస్ మిల్క్ తీసుకోండి మిల్క్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వగానే రైస్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి రైస్ కుక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని బెల్లం వేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ లో ఉండగా వేసుకుంటే కనుక ఇరిగిపోయినట్టు అయిపోతుంది పాలు సో ఆఫ్ చేసుకుని కలుపుకుందాం దానికన్నా ముందు దంచి పెట్టుకున్న మిరియాలు అలాగే ఇలాచీ వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి ఆ తర్వాత తురిమేసిన బెల్లం కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి నైవేద్యం కింద పర్వానం రెడీ అయ్యి దసరా నవరాత్రుల తొమ్మిదో రోజు అమ్మవారిని సిద్ధిదాత్రి దేవి రూపంలో అలంకరించుకుంటాము అనగా రాజరాజేశ్వరి దేవి రూపము ఆ రోజు మనం స్మరించుకోవాల్సిన మంత్రం వచ్చేసి ఇంకా ఈ చిన్న మంత్రాన్ని కూడా నూట ఎనిమిది సార్లు జపించుకుంటే చాలా మంచిది సిద్ధిదాత్రి దుర్గాయ నమ ఆ రోజు అమ్మవారికి కొబ్బరి పాయసాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటాము ఇప్పుడు నైవేద్యం కోసం కొబ్బరి పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ కప్ తురిమేసిన కొబ్బరి తీసుకోండి అలాగే ఒక హాఫ్ కప్ రైస్ వాష్ చేసుకుని పెట్టుకోండి దానికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో ఫుల్ కప్ బెల్లాన్ని తరు తురుముకుని పెట్టుకోండి అలాగే రెండు ఎలాచి ఇంకా కొంచెం జీడిపప్పు రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోండి మిల్క్ బాయిల్ అయ్యేలోగా సోక్ చేసుకున్న రైస్ని అలాగే కొబ్బరిని కూడా వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇలా మిల్క్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ మిక్చర్ను వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఇలా తిక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రెండు ఎలాచీ దంచుకొని వేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ తిక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు తురుముకున్న బెల్లం వేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం అలాగే ఒక మోకుళ్ళలోకి వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పుని వేయించుకోండి వేయించుకున్న జీడిపప్పుని పాయసంలో కలుపుకోండి నైవేద్యం కింద కొబ్బరి పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇలా అమ్మవారికి సమర్పించుకోవచ్చు విజయదశమి నాడు దుర్గాష్టకం చదువుకుంటే చాలా మంచిది అలాగే నైవేద్యం కింద అమ్మవారికి పులిహోర పరవాణం పళ్ళు సమర్పించుకుంటారు మన వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ బెల్ క్లిక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి అప్పుడే మన ఛానల్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ గాయస్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్